హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మీకోసం మేము మరో బిజినెస్ ఐడియాని తీసుకొచ్చాము ప్రస్తుతం మన దేశంలో పెరుగుతున్న లిటరసీ వలన స్టూడెంట్స్ లో కూడా చాలా కాంపిటీషన్ పెరిగింది అలా స్కూల్ లెవెల్ నుంచి స్టూడెంట్ కి నాలెడ్జ్ మరియు బ్రెయిన్ షార్ప్ అవడానికి చాలా ట్యూషన్స్ ఇంకా కోచింగ్ సెంటర్స్ లో జాయిన్ చేస్తున్నారు అలా ప్రస్తుతం అబాకస్ కోచింగ్ చాలా ఫేమస్ అయింది అందులోనూ పేరెంట్స్ కూడా ఈ అబాకస్ కోచింగ్ కి తమ పిల్లల్ని జాయిన్ చేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ లో ఎక్కువగా ఉన్నారు అలా ఈ అబాకస్ కోచింగ్ ని చదువుకుని ఇంట్లో ఉన్న మహిళలు కూడా కొద్దిగా ట్రైనింగ్ తీసుకుని మొదలు పెట్టొచ్చు ప్రస్తుతం ఈ అబాకస్ కోచింగ్ సెంటర్ చాలా ఫేమస్ గాను మరియు మంచి ప్రాఫిటబుల్ సర్వీస్ బిజినెస్ గా మారింది ఇప్పుడు మనం ఈ బిజినెస్ ని మొదలు చేయడానికి ముఖ్య కారణాలు తెలుసుకుందాం ముందుగా మనం ఈ కోచింగ్ సెంటర్ ని చాలా తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో మొదలు పెట్టొచ్చు అలానే ఈ కోచింగ్ సెంటర్ ని మనం ఇంటి వద్ద మొదలు పెట్టడానికి చాలా వీలుగా ఉంటుంది ఇంకా మంచి డిమాండ్ ఉన్న కోచింగ్ బిజినెస్ కాబట్టి రిస్క్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అలానే ఈ అబాకస్ కోచింగ్ పిల్లలలో చాలా ట్రెండి మరియు వారి బ్రెయిన్ షార్ప్ అవడానికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉండడం వల్ల చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపుతున్నారు ఇలా ఈ అబాకస్ కోచింగ్ సెంటర్ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం ఈ వీడియోని చివరి దాకా చూడండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ అబాకస్ కోచింగ్ సెంటర్ కి కావలసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసి యాభై వేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు సరిపోతుంది ఏరియా రిక్వైర్డ్ మన కోచింగ్ సెంటర్ ని ఇంట్లో మొదలు పెట్టడానికి వీలుగా ఉంటుంది లేదంటే మనం సెపరేట్ గా స్టార్ట్ చేయాలి అంటే మన స్టూడెంట్స్ నంబర్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఒక మూడు వందల నుంచి ఐదు వందల ఎస్ఎఫ్టీ తో మొదలు పెట్టొచ్చు ఈ అబాకస్ కోచింగ్ సెంటర్ కి కావలసిన మెటీరియల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం మనకు ముఖ్యంగా కావలసిన సబ్జెక్ట్ మెటీరియల్స్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ అబాకస్ కిట్ విత్ మాన్యువల్ క్లీరింగ్ అబాకస్ స్టూడెంట్ అబాకస్ కిట్ విత్ ఆటోమేటిక్ క్లీరింగ్ అబాకస్ ఇంకా ఈ కోచింగ్ సెంటర్ కి కావాల్సిన రెగ్యులర్ మెటీరియల్స్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ బెంచెస్ చైర్స్ అండ్ టేబుల్స్ రైటింగ్ బోర్డ్స్ మార్కర్స్ అండ్ డస్టర్స్ ఇప్పుడు ఈ అబాకస్ కోచింగ్ సెంటర్ సక్సెస్ అవడానికి మనం ఫాలో కావాల్సిన స్టెప్స్ గురించి తెలుసుకుందామా ముందుగా ఈ కోచింగ్ సెంటర్ కి లొకేషన్ చాలా ముఖ్యం మన కోచింగ్ సెంటర్ లొకేషన్ స్టూడెంట్స్ కి ఈజీలీ యాక్సెసిబుల్ గా క్లీన్ గా మరియు సేఫ్ గా ఉండేలా చూసుకోవాలి లేదంటే మన ఇళ్ళు మెయిన్ సెంటర్ లో పైన చెప్పిన విధంగా అన్నిటికి అనుకూలంగా ఉంటే మన ఇంట్లోనే ఈ కోచింగ్ సెంటర్ ని మొదలు పెట్టొచ్చు అలానే మన కోచింగ్ సెంటర్ కి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా చాలా అవసరం ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మన కోచింగ్ సెంటర్ లుక్స్ ని పిల్లలకు అట్రాక్టివ్ గా ఉండేలా చూసుకోవాలి ఇంకా పిల్లలకు మన కోచింగ్ సెంటర్ చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీగా పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ తో ఉండేలా తయారు చేయాలి మన కోచింగ్ సెంటర్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే ముఖ్యంగా మనకు కావాల్సింది ఫుల్లీ ట్రైన్డ్ టీచర్ మన టీచర్స్ లో కావాల్సిన క్వాలిటీస్ వచ్చేసి వారి టీచింగ్ స్టైల్ స్టూడెంట్స్ తో వారికి ఉన్న ఇంటరాక్షన్ ఇంకా కరెక్ట్ గా పిల్లలకు అర్థమయ్యే రీతిలో నాలెడ్జ్ షేర్ చేస్తున్నారా అని చూడాలి అలానే కోచింగ్ సెంటర్ ని మన ఏరియాలో అందరికి తెలిసేలా కరెక్ట్ గా మార్కెటింగ్ చేసుకోవాలి ఇంకా మన కోచింగ్ కర్కులమ్స్ టెక్నిక్స్ మెటీరియల్స్ ని ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయాలి ప్రాఫిట్స్ ఈ కోచింగ్ సెంటర్ లో ప్రాఫిట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం మనం ఈ అబాకస్ కోచింగ్ సెంటర్ లో ప్రాఫిట్స్ రెండు రకాలుగా చూడొచ్చు మొదటిది మనమే సొంతంగా అబాకస్ కోచింగ్ సెంటర్ ని మొదలు పెట్టి ప్రాఫిట్స్ అర్న్ చేయటం ఇలా మనమే సొంతంగా కోచింగ్ సెంటర్ పెట్టడం వలన ప్రాఫిట్స్ బాగా అర్న్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా మన స్టూడెంట్స్ నంబర్స్ ని బేస్ చేసుకుని మన ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి ఇందులో మనకి ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఒక ఫార్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు ఉంటుంది అంటే ఒక లక్ష రూపాయల బిజినెస్ చేస్తే అందులో ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ అనుకుంటే లక్ష ఇంటూ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ థౌసండ్ ఇలా మనకు ప్రాఫిట్ సిక్స్టీ థౌసండ్ వరకు ఉంటుంది ఇంకా ఈ అబాకస్ కోచింగ్ సెంటర్ లో రెండో ప్రాఫిట్ మెథడ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ రెండవది వచ్చేసి మనం ఈ అబాకస్ కోచింగ్ కి ఫ్రాంచైజీ తీసుకోవటం ఇప్పుడు ఈ ఫ్రాంచైజీలోని కీ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా మనం తీసుకునే ఫ్రాంచైజీకి మంచి బ్రాండ్ నేమ్ ఉండేలా చూడాలి తర్వాత ఆ ఫ్రాంచైజీ కంపెనీ మనకు ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేస్తుందో క్లియర్ గా తెలుసుకోవాలి ఇంకా ఫ్రాంచైజీ వారు మన కోచింగ్ సెంటర్ ఫ్యాకల్టీకి ట్రైనింగ్ ఏ విధంగా ఇస్తారో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలి ఇంకా ఫ్రాంచైజీ వారు అబాకస్ మెటీరియల్స్ అండ్ కెట్స్ క్వాలిటీ గురించి తెలుసుకోవాలి అలానే రయాలిటీ ఫీజు తక్కువగా మరియు మంచి పేరు ఉన్న ఫ్రాంచైజీని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ ఫ్రాంచైజీస్ కి మనం ఇయర్లీ ఫీజు పే చేయవలసి ఉంటుంది అందువలన మనం ఫ్రాంచైజీతో ముందే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కి అగ్రిమెంట్ చేసుకోవాలి చివరిగా మన ఫ్రాంచైజీకి సెపరేట్ వెబ్సైట్ ఉండి అందులో మన స్టూడెంట్ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్స్ రయాలిటీ ఫీజ్ డీటెయిల్స్ యాన్యువల్ ఫీ డీటెయిల్స్ మెటీరియల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్
మన అబాకస్ కోచింగ్ సెంటర్ కి గవర్నమెంట్ పర్మిషన్స్ ఏమీ తీసుకునే అవసరం లేదు మామూలుగా కావాలంటే లోకల్ అథారిటీ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవచ్చు అంతే ఈ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ గురించి మరింత లోతైన విశ్లేషణ మరియు పరిశోధన చేసి ముందుకు వెళ్లగలరని మా మనవి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి మరియు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి మా ఛానల్ నుంచి వచ్చే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ పొందడానికి ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు బెల్ సింబల్ ను క్లిక్ చేయండి